ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് വിഴിഞ്ഞം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡർ വേണ്ടത്തിൻ്റെ ലേറ്റോ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷനാണ് ഇത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തെട്ട് ശനിയാഴ്ച ഉള്ള അപ്ഡേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബാർജർ അതായത് ഇഞ്ചിൻ ഇഞ്ചിനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാർജറിനെ ചെറിയ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ നിരന്തരയായ ലോറികളിൽ കല്ല് മാറ്റി നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ലോറി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഈ സ്റ്റോൺ നിലവിൽ ഈ ബാർജിൽ കയറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബാർജിൽ രണ്ട് തരം ബാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കറിയാം ഇത് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അല്ലാതെ ബോട്ടിൽ വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇഞ്ചിൻ ലെസ് ബാർജും രണ്ട് ബാർജ് നിലവിലുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊസിഷൻ തിരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് ഷോർ ക്രൈൻ കുറച്ചുകൂടി മുന്നിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി നമ്മളെല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് ഷെൻഹുവ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ ഷെൻഹുവ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് തിരിച്ചു പോയി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് ഷോർ ക്രൈൻ കുറച്ച് മുന്നിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഷെൻഹുവ ട്വൻറ്റി നയൻ ഉടൻ തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതായിരിക്കും നിലവിൽ ഇത് കുറച്ച് ഈ ക്രൈനെ കുറച്ച് മുന്നിലോട്ട് നീക്കി വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിലായിരുന്നു അൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അല്ല അൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഷെൻഹുവ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഷെൻഹുവ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയ സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അതിനുശേഷം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തെട്ട് ശനിയാഴ്ചയാണ് രാവിലെ രാവിലെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്കൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാണുന്ന വർക്ക് അപ്ഡേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ നിരന്തരമായി നിൽക്കുന്ന ലോറികളിലേക്ക് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ബാർജ് വളയ്ക്കുന്നത് നിലവിൽ കല്ല് കയറ്റാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് നിലവിൽ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ പണി ദൂരം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ കൊണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോൺ കയറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊരു വ്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നൊരു വ്യൂ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് വ്യൂയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കാരണം അകത്ത് എന്താണ് വർക്ക് നമുക്കറിയില്ല അകത്തെ വർക്ക് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ജസ്റ്റ് കാണുന്ന വ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല റെയിൽ മൗണ്ടർ ഗ്രാൻഡി ക്രേണും നമുക്ക് വളരെ ദൂരെയായിട്ട് ആ പി യു ബി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അതായത് പോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് അടുത്തെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായ വ്യൂ നമുക്കെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാർബറിൻ്റെ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ഷോർ ക്രൈൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്നാലും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണില്ലേ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ക്രൈൻ കാണുന്ന കാണാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് നിലവിൽ ഈ കപ്പൽ വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ആൾക്കാരുടെ തിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് നിലവിൽ നിലവിൽ ഇതാ നമുക്ക് ക്രൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം ലെവൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അവിടെയും ജെ സി ബി ജെ സി ബി ആ പൊക്ലൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ഞാൻ അതിന് പേരലായിട്ട് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് വാട്ടറിന് പേരലായിട്ട് നിന്ന് ഷൂ വെടി ഷൂട്ട് ചെയ്യണ കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ മുകൾ വശം ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വ്യൂയിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമാണ് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ വന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് ഷോർ ക്രൈൻ ഇത്രയും അടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് കാണാൻ ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ പൊസിഷനിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ
കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ബാജ് കണ്ടതൊന്നും ഇപ്പം വള്ളത്തിലേക്ക് മറിയുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും മറിയില്ല ഒരു സൈഡ് ചരിഞ്ഞായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല വെള്ളത്തിൽ കൂടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒഴുകിപ്പോവും നമുക്കിനി നമുക്കിനി അറിയേണ്ടത് നമ്മളെ ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ വർക്ക് എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് അത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആണോ ഈ വലിയ നിലവിൽ പൊക്ലീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കുറച്ച് കല്ല് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കോരി എടുക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കൈ കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരി എടുക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇത് ആ ഫ്ലോട്ടിങ് ബാർജറിൽ നിന്നിട്ടാണ് ആ ജെ സി പോലത്തെ ആ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പിന്നെ കടലിൽ നിന്നും ഈ സൈഡിലേക്ക് പോയ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോൺ കോരി എടുക്കുന്നതാണ് കാണാൻ കോരി മുകളിലേക്ക് വെക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങ് അറ്റത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇങ്ങ് അറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി ഇങ്ങ് അറ്റത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്കാണ് ആ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ ഇവിടെയും വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ നീളം കൂട്ടുവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് മീറ്ററാണ് നിലവിൽ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി കൂടി കംപ്ലീറ്റേക്ക് നോക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം മൂവായിരം മീറ്ററാണ് ടോട്ടൽ എന്ത് വരിക ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു അമ്പത് ലക്ഷം ടണ്ണോളം നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ഈ ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ നീളം കൂട്ടുവാണ് കൂട്ടാനും പിന്നെ അത് അവിടെ തന്നെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താനാണ് മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി ഷോർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് നേരത്തെ നേരത്തെ തന്നെ പിന്നെ ഇനിയുള്ള ബർത്ത് ബർത്തിൻ്റെ വർക്ക് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ബർത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ബർത്ത് ബർത്തിൻ്റെ വർക്കും ബാക്കിയുള്ള കാരണം കോൺക്രീറ്റും ബാക്കിയുള്ള കുറച്ചുകൂടി കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് ക്ലിയറാക്കാൻ നോക്കുന്നു കാരണം ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഷെൻഹുവ ഷെൻഹുവ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പൽ ഏതാണ്ട് ഷെൻഹുവ ഫിഫ്റ്റീനെ കാട്ടി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററോളം പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററോളം നീളം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ബർത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഷോർക്ക് എന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം കപ്പൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ആറ് അഞ്ചോ ആറോ ഈ പറയുന്ന ഇതേപോലത്തെ ക്രെയിൻ അതായത് നിലവിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഷോർ ക്രെയിൻ അല്ല ഈ പറയുന്ന ഫോർട്ടി വൺ ടി ടെണ്ണേജ് വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന റെയിൽ മൗണ്ടർ ഗ്രാൻഡി ക്രൈഡ് ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആറ് ക്രെയിനാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇൻഫർമേഷൻ ശരിയാവണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ചാൻസ് കൂടുതൽ ഇനി അഥവാ നമ്മുടെ ഫാമിലി മുമ്പ് സർക്കിളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ആറെണ്ണാണോ അതിൽ കൂടുതലാണോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇതേപോലെ എസ് ടി എസ് വലിയ ക്രെയിൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പല ഭാഗത്തു നിന്നും പലർക്കും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം ബാക്കിയുള്ള നിലവിൽ കുറച്ചുകൂടി സൂം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ നമുക്ക് വേറൊരു വിഷനിലൂടെ നമുക്ക് പോവാം ഇത് നമുക്കൊരു നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് മൂന്നാല് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നായിരിക്കും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു വ്യൂ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം മൂന്നാല് വ്യൂയിലേക്ക് തന്നെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പുറമെ കാണുന്ന ഈ ഒരു വ്യൂ അല്ല നമുക്ക് അകത്തോട്ടുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ബാജറിൽ കയറ്റി നിലവിൽ അങ്ങ് അറ്റം നിലവുണ്ടോ ഇവിടെ അതായത് ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ അങ്ങ് അറ്റം ഫില്ല് 
ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ കുറച്ചുകൂടി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ കുറച്ചുകൂടി അടുത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ എല്ലാമാണ് നിലവിൽ ഈ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടി ബാർജറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഇച്ചിരി പൊങ്ങിയ സ്ഥലമാണിത് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് കല്ല് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെയും പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോർഷൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത വീട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ കൂട്ടിയിട്ട കല്ലാണ് നിലവിൽ ഈ ലോറിയിലെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏതാണ്ട് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അതായത് ആ റോഡിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടുള്ള റോഡിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഏതാണ്ട് പത്ത് മീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് ഭാഗം കുറച്ച് ഭാഗമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഉള്ളത് മറ്റു ഭാഗമെല്ലാം മൺ റോഡ് തന്നെയാണ് ബാർജിത നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഈ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ പോലെ ഒരു ടെമ്പററി ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് കാണാൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ലോ റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന ബാർജിലേക്ക് സ്റ്റോൺ നിറയ്ക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഷിഫ്റ്റ് ഷോർ ക്രൈന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ റെയിൽ മൗണ്ടൻ ഗാൻഡി ക്രൈനും വ്യക്തമല്ല തെങ്ങ് പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അടുത്ത വ്യൂയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് പോകുന്ന വ്യൂയിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് വാട്ടറിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണ് വ്യക്തം കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതുണ്ടോ ഇവിടെ അതിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉണ്ടോ ഇത് ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ എൻഡ് പാറുണ്ടോ വലിയ ഹെവി സ്റ്റോണൊക്കെ ഇതുവഴിയാണ് നിലവിലുണ്ടോ ഇത്രയും വലിയ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും വലിയ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്തോ ഇതാണ് കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ദൂരെ വന്നപ്പോൾ സ്റ്റോൺ ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ വളരെ വലിയ സ്റ്റോണുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതോ സ്റ്റോണിൻ്റെ സൈസ് തന്നെ നോക്കി ഒരു ലോറിയിൽ അഞ്ചോ ആറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പീസ് തന്നെ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത്രയും വലിയ ലോറി ഫില്ല് ആവണമെങ്കിൽ ഇത്രയും വലുതായിരിക്കും പത്ത് പീസ് പോലും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റോണാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദൂരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ സ്റ്റോണായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ചെറിയ സ്റ്റോണൊന്നും അല്ല വളരെ വലിയ സ്റ്റോണുകളാണ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പണി വളരെ വേഗം പുരോഗമിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബാർജറിൽ ഉള്ളത് വലിയ സ്റ്റോൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തോന്നുവാണ് അതുമാത്രമല്ല നിലവിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താ ബാർജ് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടോ സപ്പോർട്ടിന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ട് പ്രഷർ ചെയ്ത് തള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിരുന്നു കാണാൻ സാധിക്കുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പററി ടെമ്പററി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള അന്യവാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിപ്പായിരിക്കാനും പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ ലോറിയിൽ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് രണ്ടു പേരല്ല ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പ്രവേശനം ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിലവിൽ ഞാൻ അകത്ത് പോയപ്പോൾ ലോറി പോയപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവർ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും ഒരു ക്ലീനറും കൂടി കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് അകത്ത് കയറുന്ന ഈ വണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പാസ്സില്ല എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഈ വ്യൂയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വർക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു വ്യക്തതയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വ്യൂ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എവിടെ വന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് വിഴിഞ്ഞം ഹാർബർ ഉണ്ടോ വിഴിഞ്ഞം ഹാർബറും കുറച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആ പള്ളി ഉൾപ്പെടെ ഹാർബറിൻ്റെ വശങ്ങളും ഉണ്ടോ ഹാർബറിൻ്റെ വശങ്ങളും നമ
ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പി ഒ ബി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് വശം ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ കണ്ട റെയിൽ മൗണ്ട് ഗ്രാൻഡി ഗ്രാൻഡി അടുത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് ഉണ്ടോ റെയിൽസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഒരു ഡ്രം വശങ്ങളുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിലിങ് നോക്കാനാണ് അവരുള്ളത് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് വശം ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഇതിന് അകത്തു നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് ഷോർ ക്രൈന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ടക്ക് ബോട്ടുകളും നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് മണൽ കൂമ്പാരങ്ങളും കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത വർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ലെവലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ പോർട്ടിനകത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ ലെവലിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴാണ് നിലവിൽ ആ റെയിൽ മൗണ്ട് അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ഷോർട്ട് അതിൻ്റെ വീൽസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന തൊട്ട് താഴെ കൂടി ഉണ്ടോ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ ഓട്ടുന്ന ലോറിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടോ അത് കറക്റ്റാണ് കാരണം ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റ് വഴി പോയപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെ ഒരൊറ്റയാളെ മാത്രമേ ലോറിയിൽ കയറ്റി വിടുള്ളൂ രണ്ടാമത് ക്ലീനർ എന്ന ഒരാൾ അതിനകത്ത് കാണില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് പിന്നെ ഉള്ളത് കുറേ വലിയ വലിയ ക്രൈൻസ് ഈ പറയുന്ന ബർത്തിലേക്ക് ബർത്തിൻ്റെ വർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുണ്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ ഷെൻഹുവ ട്വൻറ്റി നയൻ കുറച്ചുകൂടി വലിയ കപ്പലായ കാരണം അപ്പം അതും വന്ന് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പണി കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ആ ഷിപ്പും എത്തുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന റെയിൽ മൗണ്ട് ഗ്രാൻഡി ഗ്രൈൻ്റെ വർക്കിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നുണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിലവിൽ ഈ പറഞ്ഞ വീൽസ് എല്ലാം മോട്ടറിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം അതിൻ്റെ അസംബ്ലിയും കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തുണ്ടോ കോൺക്രീറ്റ് ആണോ ലെവലിംഗ് ആണോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ വലിയ രീതിയിൽ ലെവലിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ ലെവലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടോ വളരെ ഹൈറ്റിലാണ് ലെവലിംഗ് നടക്കുന്നത് ാണ് പോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് താഴെ നമുക്ക് നിരനിരയായിട്ട് ലോറികളിൽ സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ലോറികളിൽ സ്റ്റോൺ വറ്റ് പോകുന്നത് ഇത് ഈ റോഡേ നേരെ നമ്മൾ കണ്ട് അവിടേക്ക് പോകാനാണ് പോകുന്നത് അത് പിന്നെ ഉള്ള വർക്ക്സ് ഇതിൽ ഇത്ര ഉണ്ടോ ഇതിൽ ഒരാളെ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇതിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ള വർക്ക്സ് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു മണിയോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പി ഒ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉൾവശം എൻട്രൻസ് ഗേറ്റ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിലവിലെ കറണ്ട് സിറ്റു സ്റ്റാറ്റസ് ആണിത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബർത്തിൻ്റെ വർക്കിനാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബർത്തിൻ്റെ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ബർത്തിൻ്റെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ബർത്തിനാണ് കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ജനറേറ്ററും ഈ പറയുന്ന വലിയ വലിയ ക്രെയിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിലാക്കുകയാണ് നാനൂറ് മീറ്ററാണ് നേരത്തെ നമുക്ക് ബർത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചത് പക്ഷേ അതിൽ ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് മീറ്ററോ എഴുപത്തേഴ് മീറ്ററാണ് തോന്നുന്നത് എഴുപത്തി മുന്നൂറ് മീറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഷിപ്പ് കുറച്ച് വലുതായ കാരണം ബാക്കിയുള്ളതുകൂടി വളരെ വേഗത്തിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുവാണ് ആ സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് വർക്കർമാരും വർക്ക്സും ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതായത് ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് ഉള്ളി ഉൾവശം അതായത് അകത്തെ വശം നമുക്ക് കുറച്ച്
ഈ വശമെല്ലാം അവർക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കും കാരണം താഴെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എത്ര കുറച്ച് നല്ല ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ് അതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്ന വി ഐ പികൾക്ക് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്തോ ഇതാണ് ഈ വശം നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വശത്തേക്കൊന്ന് വ്യൂ നോക്കാം അടുത്തൊരു വശത്ത് എങ്ങനെ വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മളെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ വളരെ വളരെ വലിയൊരു കൂമ്പാരമായിട്ട് കണ്ടോ ഒരു മല പോലെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജെ സി ബി ഒക്കെ അതിൻ്റെ മേളിൽ നിൽക്കുന്നത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കാണാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹ്യൂജിഡിറ്റി എന്ത് വലുതായിരിക്കും കണ്ടോ വലിയ ഹ്യൂജാണത് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ലോറികളിലായിട്ട് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് പോർട്ടിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ കൂടി ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ മറുഭാഗത്താണ് എൻട്രൻസ് എൻട്ര കയറി വരുന്ന അതായത് ലോറികൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് കയറി വരുന്ന സ്ഥലമാണ് എൻട്രൻസ് ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ മറുവശത്ത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള റോ ഈ ഈ റോഡ് വഴി തന്നെയാണ് അകത്തോട്ട് പ്രവേശനം ഉള്ളതുണ്ടോ ഇതല്ലാതെ വേറെ റോഡും അകത്തുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ക്രെയിൻ പോലെ ഇതിനകത്തുകൂടി ഇതാ ഈ കാണുന്ന ആ പറയുന്ന ക്രഷറിൻ്റെ ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ കുറ്റി പോലെയാണ് ഇതിനകത്തുകൂടിയാണ് ഫോർട്ട് ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴി ഇതാണ് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണ് വളരെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ പറയുന്ന റയൽ മോണ്ട ഗ്രാൻഡി ക്രൈനും നമുക്കിവിടെ വന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ലെവലിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ലെവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വളരെ വലിയ ഹൈറ്റിലാണ് ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്ക് സ്റ്റാഫിനെ കാണാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ റയൽ മോണ്ട ഗ്രാൻഡ് ഷിഫ്റ്റൊക്കെ വർക്കിംഗ് നടക്കുവാണ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് വേറൊരു തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു വ്യൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുന്ന വിഷ്വൽസ് ആണിത് കണ്ടോ പോർട്ടിനകത്തുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു തെങ്ങുണ്ട് തെങ്ങ് മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കുറേ തെങ്ങ് വലകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട പോർട്ട് ഓഫ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ് ഈ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു വശത്ത് നിന്നാലും നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പല വ്യൂ നിന്നാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ പല വ്യൂ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്ന നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പോർട്ടിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതാണ് പോർട്ടിനകത്തുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോർട്ടിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള വർക്കാണെങ്കിൽ ഇതാണ് പോർട്ടിലെ പോർട്ടിനകത്ത് നടക്കുന്ന കറണ്ട് വർക്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് വേണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈറ്റ് പൊങ്ങി പൊങ്ങി പൊക്കി വരുവാണുണ്ടോ ലെവൽ ചെയ്ത് പൊക്കി പൊക്കി വരിക ബർത്തിൻ്റെ ബർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിലോട്ടുള്ള വശമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വ്യൂവിലേക്ക് പോകാം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ഇല്ല ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ നമുക്ക് പോർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഏരിയ അതായത് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ ഉൾപ്പെടെ പോർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാണ്ടോ ഇത്രയുമാണ് പോർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടോ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് പി ഒ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം ഒരു വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഇതാണ് പോർട്ട് ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം ഉണ്ടോ നമ്മളെ റെയിൽ മൗണ്ട ഗ്രാൻഡ് ട്രെയിന് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി ഒന്നൊന്നര മണിയായതാണ് ഒന്നൊന്നര മണിയായതാണ് എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികം വലിയ തിരക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല നേരത്തെ കുറച്ച് വർക്കേഴ്സ് കൂടുതലായിരുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മളെ റെയിൽ മൗണ്ട ഗ്രാൻഡ് ക്രെയിന് നല്ല ഇത്ര വലിയ സൈസാണത് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തു എന്നുള്ള വിഷയമായി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഷിഫ്റ്റ് ഷോർട്ടിന് ഇതാവുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ കണ്ടതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ട് നൂറ് മീറ്ററോളം ഹൈറ്റുള്ള
ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഈ പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളു ഇതൊന്നും നടന്നില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അകത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കെല്ലാം വളരെ സ്പീഡിലാണ് നടക്കുന്നത് അതിന് ലാഗ് ഒന്നും ഒരിടത്തും ഇല്ല അന്ന് കുറച്ച് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കുറച്ച് ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് ലാഗ് വന്നതല്ലാതെ ഇപ്പം യാതൊരു വിധ ലാഗുമില്ല വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി സൂം ചെയ്ത് നേരെ മുന്നോട്ട് വെക്ക് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം കാണാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗമാണിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും വർക്ക് വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെ നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഉണ്ടോ ഇവിടെയും വർക്ക് വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെ നടക്കും ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കയറ്റിയ ആ ബാർജിലെ സ്റ്റോൺ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ വന്നുണ്ടോ കാണാൻ സാധിക്കുമോ ഇതാ നിലവിൽ സ്റ്റോണ് കൊണ്ട് ബാർജ് അവിടെ തിന്നി ഇതിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റോൺ അവിടേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാരണം ഇതെങ്ങനെ കടലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഒരു അനിമേഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ പണി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് തൊട്ട് എൻ്റ് വരെ എങ്ങനെ പണി നിർത്താം എന്താ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് കാരണം ഇത് അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അനിമേഷൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് നിലവിൽ ഈ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ എങ്ങനെ പണിയണമെന്ന് അറിയാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ കണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതാണ്ട് കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് ആ അത് വേറൊരു പോർട്ടിലെ വർക്ക് തന്നെയാണ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ പോർട്ടിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പോർട്ട് ഫുള്ള് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടോ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഷെൻഹുവ ട്വൻറ്റി നയൻ ഷെൻഹുവ ട്വൻറ്റി നയൻ എവിടെ എത്തി നോക്കുന്നോ നമുക്ക് നോക്കാം നിലവിൽ ആറ് ക്രെയിൻ മാറ്റി അതായത് റെയിൽ മൗണ്ടഡ് ഗ്രാൻഡി ക്രെയിൻ ആറെണ്ണം മാറ്റാണ് വരുന്നത് നിലവിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നിലവിൽ ഇതാ നമുക്ക് ഷിപ്പ് കാണാവുന്നതാണ് എവിടെ എത്തിയെന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഏതോ ഒരു പാഴ്സൽ ഐലൻഡ് അതെ പാഴ്സ് സൗത്ത് ചൈന സീലാണ് ഷിപ്പ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹോങ്കോങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിയറ്റ്നാം തൊട്ടടുത്താണ് കംബോഡിയ സിംഗപ്പൂർ സിംഗപ്പൂർ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷെൻഹുവ അതെ ഷെൻഹുവ ട്വൻറ്റി നയൻ വരുന്നത് സ്പീഡ് പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക് മൈൽ സ്പീഡ് നമുക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മുണ്ട്ര തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ ഇത് ഒന്ന് പതിമൂന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഒന്ന് പതിമൂന്നിന് ഇരുപത്തെട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് പതിമൂന്നിനാണ് ഇപ്പം തന്നെ അപ്ഡേഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷെൻഹുവ ട്വൻറ്റി നയൻ്റെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഈ പറയുന്ന പോയിൻ്റിലാണുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൻ്റെ ഈ വശം കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം വിഴിഞ്ഞം ഇൻ്റർനാഷണൽ പോർട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളത് ഉണ്ടോ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെയാണുള്ളത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ വശം ഈ പി ഒ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണോ ഇതാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂയിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ദൂരം എത്തുമ്പോഴേക്കും അപ്ലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഈ വോയിസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന അതാത് സ്ഥലത്തിരുന്ന് തന്നെയാണ് കറണ്ടായിട്ട് എടുത്ത് അപ്പോഴും തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനുണ്ടോ ഇതാണ് നിലവിൽ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് പി ഈ പറഞ്ഞ പോർട്ട് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ എൻ്റെ ഷെൽട്ടർ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇതാണ് നിലവിൽ നിലവിലുള്ള വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ അത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറേ
നിലവിൽ ഈ പറഞ്ഞ പി ഒ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് പക്ഷെ ലോറികൾ കല്ലും കൊണ്ട് പോകുന്നു നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് കൂടി നേരത്തെ കണ്ടത് ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ 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 വന്നു കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നാണ് കണ്ടോ ഞാനിതാ ഇവിടെ ഈ നീല കാണുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് കൂടി നേരത്തെ ലോറി പോയത് ഈ വശത്തു കൂടിയാണ് പോയിട്ടുള്ളോ ഇങ്ങനെയാണ് ലോറി പോയി ഇതാ ഇവിടെ എത്തി ഇതാ ഈ വളവിൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തി ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നും നിലവിൽ ഇത് ഈ കാണുന്ന ഉണ്ടോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നിലവിൽ നേരത്തെ നമുക്കിവിടെ ബാർജർ കാണാമായിരുന്നു ഇപ്പം കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നീക്കി ഈ ബാർജർ വഴിയാണ് നമ്മൾ കല്ല് അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഉണ്ടോ ഇപ്പം അത് പോയി വേറെ ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അടുപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട അതായത് ഇഞ്ചിൻ ലെസ് ബാർജാണ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർ ഇപ്പം നമുക്കിത് ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്നത് വിഴിഞ്ഞം ഹാർബറാണ് കേട്ടോ വിഴിഞ്ഞം ഹാർബറിൻ്റെ വശമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിലവിൽ നിലവിൽ വർക്കിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുവരെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നിലവിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെൻഫോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നോക്കാം നല്ല ഷെൻഫോ ഫിഫ്റ്റീൻ എവിടെ എത്തിയെന്ന് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷെൻഫോ ഫിഫ്റ്റീൻ ശ്രീലങ്ക കൊളംബോ അതാ ശ്രീലങ്ക കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഷെൻഫോ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ വിഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർനാഷണൽ പോർട്ടിൽ നിന്നും ഈ അതായത് കുറച്ച് മുമ്പേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പോയ ഷെൻഫോ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇതാ പോകുന്നത് ഇത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഷാങ്ഹായി തന്നെയാണ് ഷാങ്ഹായി തന്നെയാണ് ടെൻ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് അത് പോകുന്നത് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഷെൻഫോ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നിലവിൽ ഈ ഷെൻഫോ ട്വൻറ്റി നയനും ഷെൻഫോ ഫിഫ്റ്റീൻ തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണുന്നൊരു സ്ഥലം ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും രണ്ടും നല്ല സ്പീഡിലാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നുകൂടി ഈ മാപ്പ് കാണിക്കേണ്ട ഒരു കാരണമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പിന്നെയും പിന്നെയും ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് കാണിക്കുകയാണോ എന്ന് തോന്നും ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിഴിഞ്ഞ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ എം എസ് സിയെ കുറിച്ച് അതായത് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് അതായത് വിഴിഞ്ഞം അദാനി പോർട്ടുമായിട്ട് ഫൈനൽ മീറ്റിങ്ങിലാണ് അവർ തമ്മിലൊരു പുതിയൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിലവിൽ വിഴിഞ്ഞം ഇൻ്റർനാഷണൽ പോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ നല്ല ഒരു കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹബ് ആക്കാൻ എം എസ് സിയുടെ ഹബ് ആക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എം എസ് സിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അതായത് നേപ്പിൾ സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ നേപ്പിൾ ഫിൻലാൻഡ് യു എസ് എ നിലവിൽ നേപ്പിൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റലി ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് നേപ്പിൾ സിറ്റി ഓഫ് ഫിൻലാൻഡ് യു എസ് എ അതിൽ കാണാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ദ്വീപും ഇതൊക്കെ കാണാം പക്ഷേ അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇറ്റലിയിലെ നേ ഇതാണ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് നേപ്പിൾ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി പോയതാണ് നിലവിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡായി പോയി വീഡിയോ അപ്ലോഡായി കുറേ ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിലെ ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ അടുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ നേപ്പിൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇറ്റലിയിൽ നേപ്പിൾ കാരണം ഇറ്റലി ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റലി നേപ്പിൾ ഇതല്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് പറയണം നിലവിൽ കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ വീഡിയോ നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഇറ്റലി ഇറ്റലിയുടെ ഒരു സിറ്റിയാണ് നേപ്പിൾ സിറ്റി ഇവിടെയാണ് നിലവിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ആദ്യമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചെറിയ തെറ്റായാലും വലിയ തെറ്റായാലും തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ബോധിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോ കുറേ പേര് കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ച് തെറ്റ് പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറ്റും അതിപ്പോൾ ഞാനത് ആ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നേരത്തെ ഉള്ള ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ നേപ്പിൾ സിറ്റിയിലെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീപ്പ് ഡീപ്പായിട്ട് പറയുകയും
എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് നിലവിൽ അത് എടുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഒരാൾക്കുണ്ട് വളരെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറെ കമൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടുണ്ട് നിലവിൽ താങ്കളുടെ വീഡിയോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ കമൻറ്റൊക്കെ നല്ല കമൻറ്റൊക്കെ ഇടുന്ന ആളാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബാഡ് കമൻറ്റൊന്നും അധികാരമൊന്നും ഇടാറില്ല നിലവിൽ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വീഡിയോ ഇടാൻ തോന്നുന്നതും നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇനി ഇതേപോലെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ദയവി ഏത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എങ്കിലേ നമുക്കത് അത് അങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് അടുത്ത വീട്ടിൽ മാക്സിമം തിരുത്തി തന്നെ വീഡിയോ ഇടും അല്ലാതെ മറന്നു പോകില്ല കാരണം ഈ രണ്ട് ദിവസം ഗ്യാപ്പ് വന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടില്ല അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിത് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയേണ്ട ഒരു അവസരം തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തു കറിഞ്ഞത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തെട്ട് ശനിയാഴ്ചയുള്ള വർക്ക് അപ്ഡേറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ഷോർട്ട് ക്രൈനും ഗ്രാൻഡ് റെയിൽ മൗണ്ടർ ഗ്രാൻഡി ക്രൈനും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ബർത്തിലേക്ക് നടന്ന വർക്ക് അപ്ഡേഷന് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വീൽ കണ്ട ഈ പറയുന്ന എന്താ ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ അപ്ഡേഷനും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തെട്ട് ശനിയാഴ്ച എടുത്ത അപ്ഡേഷനാണ് കാരണം ഡേറ്റ് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ പല വീഡിയോയിലും ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് തന്നെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കമൻറ്റ് എഴുതി അയക്കുക അതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് വളരെ ആദ്യം തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്